hello manuel uh, i will speak english and uh, julio will translate my questions and your answers tell us about yourself about your career and about your creative way uh, if i'm not mistaken you are the student from uh, film and television university in costa rica am i right <coughs> carrera profesional, sobre tu proceso educativo. Eh, dice ella que tú eres egresado de una universidad, de la University of... Film and Television. Ah, sí. Pero más o menos sobre ti y de la universidad donde vienes, tu proceso. Ok. Eh, bueno, esta es mi primera película. Es mi ópera prima. Eh, anteriormente solo había hecho trabajos universitarios con muy poca relevancia y en realidad yo todavía no estoy graduado como cineasta, no me he graduado como cineasta, estoy en el proceso de tesis, que de hecho la universidad me está dando la oportunidad de hacer mi tesis con el largometraje, pero la película de Ernesto en la Tierra es totalmente independiente de la universidad, salió del bolsillo de nosotros como cru, los muchachos que nos embarcamos en un viaje y al principio lo que teníamos en mente era hacer un cortometraje uh -huh. y ya estando en Nicaragua estando en Nicaragua pues cogió dimensiones bastante interesantes para que se hiciera un largo se sumó bastante gente so he has been doing independent projects um, movies and he, he hasn't cursed the university uh, yet he hasn't graduated from from college so he has done independent projects And in Nicaragua, uh, the movie that has been, he's been developing has like getting more uh, more sense, uh, more magnitude, and yes. Our talk will be very helpful to Russian young filmmakers. It is very important for us to know his experience and to tell how to be the filmmaker. Ah, okay. Uh, yeah, I want to know about your experience. Cineasta, ya que tú eres joven, eh, joven cineasta, y que cuentes más o menos sobre tu experiencia, lo que has pasado, lo, los opresiones, o sea, tu experiencia como, como okay. cineasta. Bueno, en realidad, en este rodaje que hicimos en Nicaragua, la película la grabamos en el 2017. Eh, yo apenas estaba terminando mi segundo año de la universidad, la escuela de cine, y la misma inexperiencia, la misma situación de novato está cargada de mucha inspiración, está cargada de mucha creatividad, eh, improvisación, eh, formar parte del aquí y el ahora sin tener una previa, sin tener una previa de producción ni nada, llegamos y lo que hacíamos era que fluyera, todo que, que fluyera y que fuera de manera espontánea. Okay, eh, pero en tu segundo año de la universidad me dijiste. Sí, en 2017, terminando el segundo año de la universidad. Okay. Um, he has been developing this movie in Nicaragua in the second year of college, so it's been for him uh, was like a new experience because he has a, he didn't have like the old knowledge for for do like for do the film, so uh, it was uh, a complex process uh, in the project, but he learned a lot in the process and he made the movie. And um, what about the um, film industry in Nicaragua? Let's talk about film industry in Nicaragua. Is it difficult to make films in Nicaragua? Ella quiere saber sobre la industria del cine en Nicaragua y si es difícil hacer una película en Nicaragua. La película es el más costarricense que nicaragüense. Nosotros solo fuimos a grabar a Nicaragua. Okay, okay. Pero todo el equipo, nosotros somos estudiantes de la Universidad Veritas, ¿Son de Costa Rica. Costa Rica. Ah, okay, okay. Yo soy nicaragüense, el productor es nicaragüense, pero en ese momento estamos viviendo en Nicaragua, en Costa Rica. Ah. Eh, yo todavía sigo viviendo en Costa Rica. Mm -hmm. okay. el, el productor se fue para la Argentina mm -hmm. y los otros dos muchachos del club eran costarricenses. Entonces nosotros viajamos de Costa Rica a Nicaragua. La película es más costarricense que nicaragüense. Eh, no sé muy bien cómo estará la situación en cuanto al, al, al mundillo audiovisual o el cine en Nicaragua, 
pero en Costa Rica, de donde somos nosotros, donde nos formamos nosotros, sí es bastante difícil hacer cine. Okay. Eh, casi, casi no hay alternativas ni oportunidades. Okay. Uh, He doesn't have like a, a, a knowledge from the film industry in Nicaragua because he he and the crew is from Costa Rica. But he says that in Costa Rica it's difficult to make movies. Tough industry, yes, I understand. And uh, do people like documental um, films? What do you think? Do people like doc documental films in Costa Rica and Nicaragua, or they prefer different genres? Mm -hmm. Is it easy to have the viewers for the documentary. Ella quiere saber si el público de Nicaragua en Costa Rica. Ah, en Costa Rica. ¿Usted Costa Rica o Nicaragua? Costa Rica y Nicaragua. Ambos, ambos países. Costa Rica y Nicaragua. Si es fácil mantener una audiencia que mire películas documentales. O only comedies. O solamente comedies. Prefieren los Avengers. ¿Cómo? Los Avengers, prefieren, oh. prefieren Marvel, Marvel eh, el cine comercial en general, el cine comercial, pero hay, hay un, una buena, una buena eh, movida que está despertando, eh, digamos, la conciencia de alguna forma, porque el cine es eso, el, el, el cine que, que para mí tiene más peso es el que te te hace reflexionar, el que te invita a pensar de una forma distinta, pero en Nicaragua y en Costa Rica prefieren las películas comerciales, las películas documental poca gente va a verlas, sin embargo yo siento que Ernesto Cardenal, donde sea que esté, no está echando una mano porque sí se han vendido bastantes entradas, la gente sí ha ido a ver la película, ha gustado bastante y honestamente se siente bien mirar a tantas personas disfrutar de una película que costó tanto terminar. Pero también estamos hablando de películas independientes, en general específico. Cine independiente en general, okay. do documental y ficción independiente. Ok. Uh, Nicaragua y Costa Rica, they prefer like uh, commercial movies, like the Avengers, superhero movies. Uh, and then he also said that the independent films uh, have a way uh, are waking uh, an audience on Costa Rica and Nicaragua uh, to bring people to, to the theaters to see independent films like with uh, all type of tip, uh, topical, uh, typical uh, themes not from the outside of the commercial ones. Okay, I think in Russia is the same mismo situation, situation uh, uh, because uh, most people prefer um, Funny movies, funny and stupid movies, because it's easy to see them, and um, you make the great deal because you make uh, some um, unusual film. Ella dice que en Rusia también prefieren como ese tipo de películas comerciales, las divertidas, y que bueno, que también hay poca audiencia para ese cine de serie independiente. Claro. Mm -hmm. And um, let's talk about your film. Uh, this festival in the Dominican Republic, you presented your full-length uh, documentary about uh, the historical person, uh, Ernesto Cardenal. Uh, uh, how did they, uh, you get the idea of this uh, film? Well, como te digo, a mí me interesa más el cine documental, a mí me gusta mucho el cine, el cine de ficción, pero el cine documental yo siento que tiene algo mucho más trascendental, eh, que siempre va a estar vigente. Un documental de los años 50, 60, vos lo miras donde sea que lo veas y siempre está vigente el tema. Y... Con Ernesto Cardenal yo tenía una fascinación desde pequeño por su lucha revolucionaria más que por su poesía. Ya grande, creciendo, 
me di cuenta de que tenía poemas muy interesantes. Y cuando él y yo cruzamos palabras, la primera vez fue por Facebook. A propósito de la muerte de Fidel Castro, yo, yo hice una reflexión dejando ver de que Fidel era como un líder bastante importante para Latinoamérica, un referente, pero que tenía sus defectos marcados, sus virtudes también. Eh, a propósito de esa muerte, yo escribí esa, esa reflexión y Ernesto Cardenal le dio like a la publicación. Entonces cuando le dio like, yo le escribí por privado preguntándole si era él realmente. Y me llamaba la atención que un señor tan, tan viejo, bueno, tan antiguo, porque tenía 92 años, 91 años en ese momento, eh, pues nada, yo no tenía ni idea de que él usaba las redes sociales. Me di cuenta ahí, ahí, ahí me di cuenta de que él estaba pendiente de muchas cosas. Y yo le comenté de que era estudiante de cine y que me encantaría entrevistarlo. Entonces, nosotros viajamos a Nicaragua sin todavía tener el, el sí de Cardenal. Ok. Eh, pero acerca del post que hiciste en Instagram, ¿fue acerca del de caso? De... En Facebook. Ah, en Facebook. Facebook. Sí. Ah. Fue, sí eh, estaba haciendo una reflexión bastante amplia ah, de, ah, de lo bueno y lo malo que tenía Fidel y, y de que prácticamente, bueno, el poder termina entorpeciendo y, y, y nublando la visión. De, de, de grandes personajes históricos. El mismo poder se encarga de, de envenenar la visión y, y Ernesto Cardenal, eh, a pesar de que él ya era un perseguido político en Nicaragua, él seguía teniendo su, su cierta admiración a, a esa figura revolucionaria, esos referentes. Entonces empezamos a hablar ahí, después hablé con Luz Marina, que era su asistente, ¿sí? y ya después la comunicación fue directamente solo con Luz Marina. So. He likes very much like the, the documentary movies. He also writes about, uh, from for documentary movies, and he uh, write uh, write a reflection on Facebook on a Facebook page uh, about the good and bad stuff about Fidel Castro. And I the name of the señor. Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal saw the post, uh, gave him a like, and then he. Uh, started writing him. Uh, he didn't know that Ernesto Castro had social media issues, uh, uh, social media page, something like that. And he's 92. Yes, like he's be, uh, he didn't uh, think of that because he's a uh, very old man. Um, and then when he liked the post, um, he started writing him about that he's a cinema student, like he's doing uh, 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 projects, uh, documentary projects. And then he got contact to uh, start talking to him directly. It's a really um, modern way to communicate to, by Facebook. It's uh, the. Es una buena it's, it's, <laughs> yes, it's very uh, uh, and it's good. I think uh, the young filmmakers have to uh, remember that they have to be open-minded and they have to write, uh, write maybe on Facebook page and everything will happen. Claro, nosotros apostamos por el proyecto sin saber que Cardenal nos iba a aceptar. Viajamos a Nicaragua y no teníamos todavía el sí de Cardenal y ya cuando llegamos la asistente le mostró una carta que yo escribí porque uno como director tiene que hacerle una carta de intención. Y entonces uno muestra la carta y ellos deciden si sí o si no, forman parte del proyecto. Y a Ernesto Cardenal le encantó la carta que le puse, que le, que le escribí. Y ahí fue donde él aceptó formar parte del proyecto. Y nosotros teníamos en mente un cortometraje o un mediometraje. Pero ya en marcha, todos los días posteriores, se fueron sumando más personas. Yo con Dabeli, Sergio Ramírez, la misma mi Marina, mi abuelo. Mucha gente se fue sumando, entonces ya el proyecto cogió otras dimensiones. So when he spoke to Cardenal, uh, uh, he was traveling to Nicaragua, to Nicaragua to make the project, but he didn't have like a jest from 
Paraná to make the, the, uh, the documentary film. So when he and his crew arrived in Nicaragua, he wrote uh, also a letter to him. And then when he uh, arrived in Nicaragua, he uh, had enough read the letter and then say the yes to participate in the project. And then the, the documentary became like a big stuff, like, like a big project. Yes, I have read about uh, 40 hours of material, of video material, uh, 40 hours. There's so many material that uh, what it was cut from the film que en realidad se extendía más. Teníamos un primer corte que era de una hora y cuarenta, casi dos horas. It was first an extended cut from almost two hours. Y todo eso se quedó por fuera porque queríamos hacerlo sintético, queríamos hacerlo bastante resumido mm -hmm. y los otros temas ya se habían tocado en otros, en otros documentales de Carlos. Uh, so, in the first cut that it was almost uh, for two hours, he decided to cut it because he preferred to make a project that was more resume and have topics that uh, didn't want to make, uh, have topics or, or themes that have been touched in other documentaries. Um, Ernesto was the person um, muy uh, controversial or maybe polemico. Polemico, yeah. sí. And not every uh, every man uh, uh, likes him, but there are a lot of uh, a lot of followers. Who que mucha gente no le agrada su foro, pero tiene muchos seguidores. Eh, en esto cardenal siempre fue bastante controversial, bastante polémico y no solamente por la revolución, sino por su visión, digamos, en general, de, de la teología de la liberación. Es, esa, esa educación, esa formación que tuvo él, plantea la religión de otra forma, plantea la mirada de Dios o, o, o de Jesús, del, del cristianismo, el cristianismo en general lo plantea de una forma bastante, bastante compatible con, con los desposeídos, con la gente marginal, con la gente pobre. Entonces siempre, siempre, siempre le llevaron la contraria y él se mantuvo firme. Entonces la gente pobre se, se identificaba más con, él, con esa creencia. Yo creo que todo el mundo, porque independientemente del estatus o de la posición social, se daban cuenta del, del poder que tenía la filosofía de Cardenal que venía de atrás, no solamente por la teología de la liberación, sino propiamente ya también de la Biblia, porque la Biblia también dice eso. Uh, Cardenal fue un hombre muy controversial, no solo por la revolución, sino uh, también porque tiene estos pensamientos sobre el cristianismo, pero solo la gente pobre podía identificar con su conocimiento sobre su perspectiva. His perspective of the Christianism. Okay. And uh, do you think it, it is possible to be the famous public active person and uh, to be famous and to be liked by everyone? Or it's uh, unreal? Because uh, uh, anytime we will find uh, pro and contra. And, uh, it will... uh, dice ella que no es 100% seguro que se pueda ser famoso y Claro. Yo creo que esta, esta película está dejando ver muchas facetas que no conocían de Cardenal. Conocían a un Cardenal polémico. En la película se ve cuando el Papa lo, lo está molestando directamente el Vaticano por ser un sacerdote que forma parte de un gobierno de izquierda, comunista. Eh, pero eso ya se conocía. La película lo que hace es refrescar la memoria o planteárselo a las personas que no tenían ni idea. Pero más allá de todo eso, la película ofrece otra, otro perfil de, del poeta, como por ejemplo eh, esa visión tan particular que tiene para con Dios, que, 
él menciona que fue violado, incluso se, se sintió violado por Dios eh, frente a este inmenso amor que tuvo y él renunció a todo, renunció a la mujer, renunció a todo, la, al amor carnal, al amor, al amor, digamos, terrenal, porque él ya se sentía completo. Y en el documental lo que dejan ver un poco es como que Ernesto Cardenal eh, forma parte de, de otro grupo de místicos, de escritores y escritoras que son místicos, que también tuvieron una conversión y es un proceso largo. Y Cardenal tuvo tiempo para, para convertirse, es, es un personaje no nuevo. Uh, in the documentary, it shows like different faces of Cardenal, uh, but it refreshes also things that already people know about him, but it shows also uh, his big love for the, the Christianity and in a part, in a way that he uh, got the love of uh, the eternal love of people for the, the God's love. Yes, I, um, I know that your film is on competition uh, on the documentary category, so I wish you good luck uh, in this competition and uh, I wish you good luck in your future career and uh, gracias por tus palabras uh, and uh, thank you. De la talla, pero que muchas gracias por la oportunidad y que toda la suerte del mundo. Yo quisiera preguntarles si van a estar presentes ahora en la nueva proyección que va a haber de la película con la versión en alta calidad y con subtítulos, porque la que proyectaron la vez pasada pues, eh, era de muy baja calidad, material de archivo media fatal, el sonido fatal, sin subtítulos y que ahora, si la pueden ver, pues va a tener una experiencia distinta porque van a entenderla. He asked if you're gonna uh, if you're gonna see the documentary because now it will have like a high uh, quality and it, will, and it will have subtitles. So, los subtítulos son en inglés, en español. En inglés. Okay. Inglés. Una pregunta más. Ya ellos conocían a Cardenal, habían escuchado hablar de Cardenal, o fue que se enteraron de Cardenal acá. Do you know about Cardenal? Or do you no? No, I never. Uh, heard about uh, this persona. The Russian people know about uh, Fidel Castro, of course, because we have the close, uh, the Soviet Union uh, had the close communication with Cuba. So we knew uh, about uh, Fidel Castro, but we uh, know nothing about Ernesto. No sabía nada de Cardenal, pero que sí tenían que saben que era Fidel Castro, los grupos soviéticos. Ok, sí, bueno, les agradezco a ustedes también por la, las ganas o el interés de saber más sobre la película. Hacer cine no es fácil para nosotros. Eh, a veces yo siento que el oficio del cine es para los privilegiados, para una parte elitista, nada más, y que. Hay mil ideas que se quedan en el aire porque no tienen los medios para darle forma o no hay un presupuesto decente para encarar un proyecto y realizarlo. Entonces esta película demuestra que a veces se alinean los planetas y uno llega a conseguir algo. And there's a thousand ideas that don't, uh, don't get to, to the theaters. And, and also, he, uh, he's, he's glad that, that you are into in the Yes, and um, uh, I think the film festivals are not for entertainment, they are for thinking. Uh, because here there is a uh, for thinking, for ideas, and for new formats. It's not like uh, to entertain something. Uh, it's about only about mind, about soul, and about uh, uh, and about important uh, features. Uh, 
Claro, sí. eh, lo esencial, yo siento que de esta película, lo esencial es que tiene un discurso urgente. Uh, uh, the documentary has a, a urgent uh, message, message, urgent message. message. Mm -hmm. Yes, I, I got this message and I got there and I understand without subtitles uh, that you wanted to show uh, Ernesto like a human being, not only politic, but the human. Uh -huh. Al hombre, yes. al hombre. Yes, and al hombre, sí. Claro. Sí, para mí eh, fue realmente un reto bastante jodido el poder retratar, retratar a un poeta universal con tan poco presupuesto y, y con muy pocos medios porque yo siento que Carnal se merecía que alguien hiciera una película que estuviera a, a otro nivel eh, técnico de producción, sin embargo fuimos nosotros los que hicimos el cine guerrilla y, y el reto fue ese, intentar estar a la altura de una figura tan legendaria, tan importante para gran parte del mundo con muy poco, nosotros no teníamos nada y la película se terminó hasta el 2020 porque en el 2020 fue que de alguna manera se sumaron otras personas a colaborar Uh, it was a tough challenge. The uh, documentary was made by a uh, limited, uh, a low budget. So he thought that it was uh, the idea was to make a film of high of high quality about Cardenal to to show to the people what the greatness of that person. Okay. Got it. Thank you very Gracias. much. Gracias. 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 The last question from the operator. How did you? How did you get access to that uh, so archive videos? Uh, uh, documentary have many archive videos, uh, um, and uh, how uh, it was easy to get access or outputs. I want to know about how you got access to that so high quality of the documentary. If it was easy, if it was difficult. What I consider is that the person who se sumó the último, the second editor who se sumó sentí una empatía por Cardenal y porque además dentro de la película se le mencionaba una tía de... entonces él se sumó al proyecto y le dimos un porcentaje de ahí, de lo, de lo que podía ir recibiendo la película y en realidad yo creo que prácticamente todos trabajamos porque nos movía la pasión por Cardenal y, y también esa esa solidaridad que, que sentimos todavía el editor tenía una tía que era era Mayra Jiménez la tía sale mencionada en la película entonces él también ahí sale la película está dedicada a ella también ahí sale de... okay um, it was tough but he also said that the project has like a big power of passion of, for Cardenal so in 2020 when the crew wasn't complete like more people uh, get to uh, to the project in fact, uh, it was there was a second editor uh, that has a, that have a lot of passion for Cardenal, so uh, they give him a, a percent for, of the movie. But um, the job was done with a lot of passion, and for that for that reason, uh, the project was uh, for had a, a good point. How did uh, Nicaragua government uh, reacted uh, react on this film? En Nicaragua no lo podemos proyectar, no lo hemos estrenado. En Nicaragua lo presentaron dentro del Festival Ícaro de manera virtual y muy poca gente lo vio y no estaba del todo terminado como tal. Entonces ahorita la película en sí no se puede proyectar en ningún cine en Nicaragua porque eh, de hecho que el productor y su familia son exiliados también. y en mi familia ahí está, en Nicaragua está mi abuelo mi abuelo sale hablando contra el gobierno de la película oh. podrían haber represalias en uh, Nicaragua el movie hasn't uh, get to the theaters in Nicaragua uh, it did it get to a, fest, uh, a festival but uh, via Zoom uh, 
pero also he's to to all men he's solo tiene eh, él vive en Nicaragua y, y, y él habla en la película él sale sale dando su punto de vista en contra del gobierno ah, okay. y entonces pueden haber represalias also his grandfather uh, appears in the documentary talking about the government so he could be he could be like uh, a lot of uh, talking about, about the government in, in his own words but it could be like uh, could have a bad image for the, for the country Oh, because it's the honest film, it's real film, and uh, I know that uh, um, governments uh, sometimes don't like uh, these uh, kind of materials. It's honest, but, uh, it's, uh, but it's critical. Claro, claro. Sí, no, yo sé que en algún momento cuando se proyecte la película en Nicaragua va a ser porque el gobierno no va a estar más o porque bajó la marea o porque simplemente la gente va a buscar la manera de tener la película de forma clandestina tal vez. Cuando el movie gets to Nicaragua, he hopes that he thinks that uh, the government of Nicaragua will be off the page, the page or People will get it somehow to, to see him in non theories, like in their own way, or to get it somehow. See. Okay, I, I got it. Thank you very much Gracias, for your time. Nana. Yes. Gracias. And thank you for for being our traductor. No, I'm going to do it on Instagram. It's on Instagram. See. We will right. make some uh, videos and uh, I will write the text and I will okay. send you and okay. we'll. Me, me encantaría que, que lo vean también los muchachos del crew, que ellos están siempre pendientes de, del vuelo que está tomando y la importancia que está tomando la película. Uh, he would love the people of, of his own crew to, to see the interview because they would like to know how the, the impact of the documentary is taking place. No, yes. Okay. Thank you. Gracias. Gracias. <laughs>